കേംബ്രിഡ്ജ് ഇംഗ്ലീഷ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അല്പസമയം ചെലവഴിക്കാം വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായി ഇംഗ്ലീഷിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പല സമയത്തും നമുക്ക് സാധിക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിയമം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള പാസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഇതിൻ്റെ നിയമം എന്താണെന്നും കേംബ്രിഡ്ജ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പാസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഡിഡ് വേർ ഡിഡ് യു മാനേജ് വേർ യു ഡൂയിങ് സംതിങ് ഹാഡ് യു വുഡ് യു ഹാവ് കുഡ് യു ഹാവ് ഇത്തരം അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പാസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കാണ് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത് ബേസിക് ലെവൽ സെക്ഷനും റെഡ് കളർ കാണുന്നത് അഡ്വാൻസ് ലെവൽ സെക്ഷനുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാണ് നീ ഇന്നലെ ബാങ്കിൽ പോയോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നീ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നീ ലേറ്റ് ആയിരുന്നോ നിനക്ക് ബാങ്ക് മാനേജറെ കാണാൻ സാധിച്ചോ നീ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ബാങ്ക് മാനേജർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ബേസിക് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇത്തരം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളല്ല ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബേസിക് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം നാല് ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കണം കാരണം ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കണം നീ ഇന്നലെ ഒരു മാഗസിൻ വായിച്ചോ എന്നൊരാട് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഓക്സിലറി വെർബ് ഡിഡ് ആണ് ഇവിടെ ഡുവോ ഹാവോ ഹാസോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇന്നലെ നീ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഓക്ഷോബ് ഡിഡ് ആണ് ഡിഡ് യു റീഡ് എ മാഗസിൻ യെസ്റ്റർഡേ നീ ഇന്നലെ ഒരു മാഗസിൻ വായിച്ചോ എന്നാണ് ഇത് ചോദിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിഡും യുവും അവിടെ ഗ്യാപ്പ് അധികം പാടില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിഡ് യു ഡിഡ് യു അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഡിഡ് യു റീഡ് എ മാഗസിൻ യെസ്റ്റർഡേ നീ ഇന്നലെ ഒരു മാഗസിൻ വായിച്ചോ ഇനി നീ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങിയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ഡിഡ് യു ബൈ എ മൊബൈൽ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഡിഡ് യു ബൈ എ മൊബൈൽ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഇതൊരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താ റീഡ് എന്ന വെർബിന് പകരം ബൈ എന്ന വെർബ് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ അതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പേസ് വെർബിൻ്റെ സ്പേസ് ആണ് എത്ര വെർബ് നമുക്കറിയോ അത്രയും സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ നീ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന വെർബ് മാത്രമേ അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ ടൈം സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഡ് യു മേക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യം വരും നീ ഇന്നലെ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് പോയോ ഡിഡ് യു ഗോ ടു തൃശ്ശൂർ യെസ്റ്റർഡേ നീ ഇന്നലെ നിൻ്റെ
Did she read a magazine yesterday? Innale Avan or mobile wang you. Did he buy a mobile yesterday? Innale Ninda Amma fried rice and akyo. Did your mother make fried rice yesterday? Waller is simple item of the Bio Campetum. Upon yesterday, last week, last Friday, Angle La Sambongalum, Ubio Kimbo, Rikarim Chido in the Joe Kimbo, Namu Bio Kenda, did then the topic on a Waller easy at the topic on other, other which Ubio Kasamika. In the Namucha under the WhatsApp message icon Samyeta, Ingenola Choding Loga Joe Kimbo, Namal, it did do a Chodikanum. Eight type of sentence Alana Namla, Ibido Ilipatikan Bogunda. For you type of sentence, we are going to study in the same way. We are going to study in the same way. We are going to study in the same way. We are going to practice in the same way. We are going to study in the same way. Books are going to study in the same way. We are going to study in the same way. We are going to study in the same way. We are going to study in the same way. We are going to study in the same way. First level PDF file. Namuk Munu Ruyana charge you. Second level PDF file 500 rupees. Total 800 rupees on a charge you. But a special offer under Namke run to PDF files of Vimichuan in the worker 500 rupees matrame, Chalavari Ulu. P. Ausaram Ningle Ubayogi Kenamena Yarikustinu. Sampatima Budimutolo, 300 rupees in day, first level books matramana. Budimuti Latoru is special offer, Ningalka, two hundred rupees matre, as in the extra Chalu Rulu. Render set to file sum, Namuka, five hundred rupees in the beginning. I give Kayam Edi Ningal, she and a Kayam. I want to buy PDF files in the eight two eight two one triple five triple six and the number lake message Ika. Namka Lauka Yamu Bole, PDF files number Gailun Dingle, Namuka, mobile to Bioikam, computer to Bioikam, as well as printed to Bioikam, printed to Bioikia. Email beri aja, ni angel PDF files ni angel kaji aja. Atau undan ni lawan rum ia awasan ubi oikin mana request aja. Book sila bikin dengan ni endi, ni angel beli kena number eight two eight one triple five triple six. Email beriyo, alenggil WhatsApp beriyo, nama kau ini files aja aja rancang adik. Serious aja, language, pelikun ni lawan student sinum, ini book sun diary kena dah tiada bishi mana. Karena nama kau ram, ini nur orang topik segala undan nama kau English sila, orang topik itu kumpulum. Adalah aktif voice sendiri, passive voice sendiri, adjective sendiri, noun sendiri, ok. Tiada yang tiada sama dengan kita. Kriti maya, semua video itu kita pelajari. Apo, atrium topik sendiri kita kawal yang ada tuh. Atrium serius aja itu kita kawal yang lain mana sila agan mengilu. Kita kawal yang lain bandar maya, kriti maya order lalu lah books undari kita. Apo order no kiki pergi kan mengilu. Apo, semua orang kawal ini books undari kita. Apo, kerja yang orang bakti cegah itu untuk cody kan. Nampol ubi oikan da topik did dan. Pipa da verb by itu guna ana nampol did dan da topik ubi oikan itu. Ini anda amta type sen ensu okan ingil nampol ubi oikan itu did dan la where ana. Ada ni karena tired ana tu adjective ana. Nama tte bishesh pikan ubi oikan tu wakil ana nama bishesh nam. Ada wa adjectives. Okay, apa pipa da coidi ana nampol nukam. Ni innale wai gun ayram tired ayirno. Ni innale wai ayram chini dan ayirno. Yang nana coidi nai. Apa nama orang orang tired dengan adjective itu orang orang mau biologi sendiri tidak ada where ane. Orang confusion sendiri ada orang sendiri berada. Apa orang orang pertanyaan sendiri kan? Apa ni ini le why kan orang tired ayer no? Were you tired yesterday evening? Did you biologi am pada liya? Ni ini le why kan orang cricket juga licho? Awal dia tidak biologi entah tu. Karena tu berbanding kali kira nolak berbanding. Apa apa nama biologi entah tu tidak. Did you play cricket yesterday evening? Eka dah sesuatu idea kita ini tu orang tu. Ilegal lah. Irwatan jadi chapter itu, nihal practice aja, mau nihal kata idea kita. Buksu wangi atau ere, udah nadi buksu wangi cie, tiurtum adi gari gama ay language seti ana kurcaya alaoji kya. Serious aja pelikan nihal pelikan nihal agar follow ere, allah orang buksu wangi ciri nihal. Anu chamburu am adren nihal cila bolu. Buksu engene le bikin nihal kaya rem. I video le nihal mula parain nihal nihal. Eight two eight one triple five triple six nihal number lekik boleh cie. A kaya nihal nihal kau manusia kau nihal. Pada nihal kau manusia kau betul nihal kaya rem. Kaya ni boleh kaya nihal ane nihal. Verb aninggil did do biologi cum, adjective aninggil where anna oxobu biologi cum ana cowo dengan cowo ikhyan dada. You subject type beri board. Apa subject itu change import, enggan u biologi anu lawak ayah bukiru kau dite cende, adu kacih practice ayam. Nampu kau arch sentence segala ni an create ayana sedici aka. Adjective sum verbu mari mari biologi ayana, adu enggan ayah beri nu lawum jah paranya ayam. Ni inilah sendos tila ayirno. Were you happy yesterday? Happy adalah adjektif anu. Aduh, orang ini track ubi aju. 
നീ ഇന്നലെ ചെസ് കളിച്ചോ കളിക്കുക വെർബാണ് ഡിഡ് യു പ്ലേ ചെസ് യെസ്റ്റർഡേ നീ ഇന്നലെ ലേറ്റ് ആയിരുന്നോ ലേറ്റ് അജക്റ്റീവ് ആണ് നീ ഇന്നലെ ദുഃഖത്തിലായിരുന്നോ സാഡ് എന്നത് അജക്റ്റീവ് ആണ് അതൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വേ യു സാഡ് യെസ്റ്റർഡേ ഇത് യെസ്റ്റർഡേ മാത്രമല്ല ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം വേ യു സാഡ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വേ യു സാഡ് ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ഇവിടെ വെർബ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരെ വെർബാണ് നീ ഇന്നലെ രഞ്ജുവിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോ ഡിഡ് യു ഹെൽപ്പ് രഞ്ജു യെസ്റ്റർഡേ ഹെൽപ്പ് എന്നത് വെർബാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ വെർബാണെങ്കിൽ ഡിഡ് ഉപയോഗിച്ചും അജക്റ്റീവ്സ് ആണെങ്കിൽ വേറെ ഉപയോഗിച്ചും നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഐഡിയ കിട്ടി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിനക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിഡ് യു മാനേജ് ടു നമ്മൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വാട്സപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് നിനക്ക് ഇന്നലെ അവിടെ കൃത്യസമയത്ത് എത്താൻ സാധിച്ച എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ഇനി അത് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് Did you manage to reach there on time? On time എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യസമയത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയത്തിന് മുൻപേ എന്നർത്ഥം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിഡ് യു മാനേജ് ടു റീച്ച് ദർ ഓൺ ടൈം കൃത്യസമയത്ത് നിനക്ക് അവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചോ ഡിഡ് യു മാനേജ് ടു റീച്ച് ദർ ഇൻ ടൈം സമയത്തിന് മുൻപേ നിനക്ക് അവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചോ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് തമ്മിലുള്ള ഈ പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യസമയത്ത് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയത്തിന് മുൻപേ ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മാനേജ് ടു എന്ന ട്രാക്കും ഡിഡ് എന്ന ഓക്ഷോപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിഡ് യു മാനേജ് ടു എന്ന ഫോമും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ ഡിഡ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച വേർ എന്നതിന് പകരം വാസ് ഉപയോഗിക്കും അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടെന്ന് കൃത്യമായ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ബുക്ക് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ എന്നാലാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് പതിയുള്ളൂ കാരണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇത് ഏതാണ് എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല ഡിഡ് ഉപയോഗിക്കണോ വാസ് വരെ ഉപയോഗിക്കണോ മാനേജ് ഉപയോഗിക്കണോ ഹാവ് ഉപയോഗിക്കണോ ഹാസ് ഉപയോഗിക്കണോ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ബുക്ക് വെച്ച് കൃത്യമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യൂ കാംബ്രിഡ്ജിന്റെ ബുക്കാണ് കൃത്യം ഓർഡറിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് വാങ്ങിയേ പറ്റൂ അതല്ലാതെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് നീ ഇന്നലെ ചെസ് കളിച്ചോ ഡിഡ് യു പ്ലേ ചെസ് യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നീ ടയർഡ് ആയിരുന്നോ വേ യു ടയർഡ് യെസ്റ്റർഡേ ഈവനിങ് ഇന്നലെ നിനക്ക് ഒരു പാമ്പിനെ കൊല്ലാൻ സാധിച്ചോ ഡിഡ് യു മാനേജ് ടു കിൽ എ സ്നേക്ക് യെസ്റ്റർഡേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നീ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ആ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ടും ഇവിടെ വേറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ അജക്റ്റീവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേ യു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം ആണ് ഡിഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചത് ഡിഡ് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം അജക്റ്റീവിൻ്റെ ട്രാക്ക് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് മാനേജ് ടു എന്നുള്ള ഫോം പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വീണ്ടും വേർ എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ നമ്മളോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഡും വേറും തമ്മിൽ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതായത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് നീ ടി വി കണ്ടോ എന്ന് ഒരാളോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോ
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് വാക്ക് സ്റ്റോവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതൊക്കെ ബുക്കിലുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളതിൽ വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പറൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ബുക്ക് ഇരു ഇരുപത്തഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് നമ്പറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ബുക്ക് മേടിക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ കൃത്യമായി പറയുന്നു ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പാസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ നാല് ടോപ്പിക്കുകളെങ്കിലും നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നാലും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പഠിച്ചു ഇനി ഇത് ഏതാണ് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പറയാം അത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ട്രാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം നീ ഇന്നലെ നിന്റെ പാരൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോ ചെയ്തോ അപ്പൊ ഡിഡ് ഉപയോഗിച്ചു ഡിഡ് യു ഹെൽപ്പ് യുവർ പാരൻസ് യെസ് ടുഡേ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് നീ നിന്റെ പാരൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയായിരുന്നോ ചെയ്യുകയായിരുന്നോ അപ്പൊ ഈ ട്രാക്കിലേക്ക് പോയി വേ യു ഹെൽപ്പിംഗ് യുവർ പാരൻസ് അറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഡി ഈവനിങ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതും ഇതും തമ്മിൽ കുറച്ച് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ട്രാക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കണം ഇത് ചെയ്തോ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി ഇത് അജക്റ്റീവ് ആണ് അത് സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കുക നീ ഇന്നലെ ടയർഡ് ആയിരുന്നോ നീ ഇന്നലെ തിരക്കിലായിരുന്നോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചു ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ മാത്രം അപ്പൊ ഇത് അപൂർവമായിട്ട് ചോദിക്കുള്ളൂ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചോ നിനക്ക് നിനക്ക് ഇന്നലെ അവിടെ ഒമ്പത് മണിക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചോ നിനക്ക് ആറ് അഞ്ചു മണിക്ക് ഇന്നലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിച്ചോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് ഉപയോഗിക്കാം ഡിഡ് യു മാനേജ് ടു വേക്ക് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഡേ ഇന്നലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിച്ചോ ഒമ്പത് മണിക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റിയോ ഡിഡ് യു മാനേജ് ടു റീച്ച് ദർ അറ്റ് നയൻ ഇയേഴ്സ് ഡേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ട്രാക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകും അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ബുക്ക് എങ്ങനെ മേടിക്കേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ടോപ്പിക്കുകൾ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ബുക്ക് എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കണമെന്നും അതെങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നും നമ്മുടെ ചാനൽ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണമെന്നും ഞാൻ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും നമ്മളിതെല്ലാം കേൾക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബുക്സൊക്കെ വെച്ച് കൃത്യമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചാനൽ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണമെന്ന് പറയാൻ പോവാണ് ഫോണിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് പഠിക്കാം അതിനായി നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് ഫോണിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സുമായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അയൽസ് പോലുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സാംസ് നടത്തുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പം നമുക്ക് നിർബന്ധമായും കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം ഡിഡ് ഹാവ് വുഡ് കുഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓക്സ് വെബ്സും മോഡൽ ഓക്സ് വെബ്സും കുറേ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ആവും ഏത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ വേണം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഓർഡറിലുള്ളൊരു ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ പല സ്റ്റുഡൻസും പല റേഞ്ചിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കൃത്യം ഓർഡറിൽ ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ബുക്ക്സ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുക അതിനാകെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവ് വരാം അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മാത്രമാണ് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിൻ്റെ ഒരു ബുക്കും ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ബുക്കും നിങ്ങൾക
പാസ് പെർഫെക്റ്റ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ പേജിൽ തന്നെ അത് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എബിൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പലരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം മറന്നുപോയിക്കാണ് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ദിവസം ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൈയോടെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ മാർഗമില്ല അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്ക്രീനിൽ ഇത് രണ്ടും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വായിക്കാം ഹാഡ് ദ ഇൻഫോം ദ പോലീസ് വെൻ യു റീച്ച് ദ നീ എത്തിയപ്പോൾ എത്തുന്നതിന് മുൻപേ അവർ പോലീസിൽ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ വെന്നിന് പകരം ബിഫോർ എന്ന് ആഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഹാഡ് ദ ഇൻഫോം ദ പോലീസ് ബിഫോർ യു റീച്ച് ദ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും സെയിം മീനിങ് ആണ് ലഭിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഡ് ദ ഇപ്പോൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഹാഡ് എന്ന ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വേറെ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനില്ല സബ്ജക്റ്റൊക്കെ സെയിം വർക്ക്ഷോപ്പ് സെയിം ആണ് ഹാഡ് തന്നെയാണ് സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്താണെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പേജുകളിൽ നോക്കാം ഹാഡ് ദ ഇൻഫോംഡ് വെബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അവർ പോലീസ് ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എപ്പോൾ നീ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് അപ്പോൾ ഈ പാസ്റ്റ് കാര്യത്തിന് മുൻപ് ഈ പാസ്റ്റ് കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ഈ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാസ്റ്റിന് മുമ്പത്തെ പാസ്റ്റ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനാവശ്യമായി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രമാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് വായിക്കാം ഹാഡ് യു സ്വിച്ച് ഓഫ് ഐ സോറി ഹാഡ് യു സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ടി വി ടി വി സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഹാഡ് യു സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ടി വി ടി വി നീ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് അർത്ഥം ഇത് ഫേസ് വെബ് ആണ് ഫേസ് വെബ്സ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ഒ എഫ് എഫ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹാഡ് യു സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ടി വി വെബിൻ തേർഡ് ഫോം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാഡ് യു സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ടി വി ബിഫോർ യുവർ മദർ റീച്ച് ഹോം നിന്റെ അമ്മ വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുൻപ് നീ ടി വി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മ വരുന്നതിന് മുൻപേ നീ ടി വി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഈ പാസ്റ്റിന് മുൻപ് ഈ പാസ്റ്റ് സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഹാഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വെറുതെ ഹാഡ് ഉപയോഗിക്കരുത് ഹാഡ് യു സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ടി വി ബിഫോർ യുവർ മദർ റീച്ച് ഹോം ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ അവസാനിക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ യാതൊരു സ്പേസും വരാൻ പാടില്ല ഹാഡ് യു സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ടി വി ബിഫോർ യുവർ മദർ റീച്ച് ഹോം നിന്റെ അമ്മ വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുൻപ് നീ ടി വി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്നാണ് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക പാസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനമായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വുഡ് യു ഹാവ് ഡൺ സംതിങ് കുഡ് യു ഹാവ് ഡൺ സംതിങ് ഇത്തരം സെൻറ്റൻസുകളാണ് നീ ചെയ്യുമായിരുന്നോ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നോ എന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യം ഇത് തേർഡ് കണ്ടീഷൻ സെൻസസ് എന്നാണ് നമ്മളിതിനെ പറയുക തേർഡ് കണ്ടി സെൻസസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കൃത്യമായി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ്
would you have come here ivade verbine third form aanu ubhayikkanad come came come verbine third form aanu varne samshayam unda avaru would you have come here if you hadn't been tired yesterday nee innale tired alla irunengil if you hadn't been tired yesterday appo chala students yokkarundu if you weren't tired yesterday ennu ubhayicha thettundo thettu thettu thaniyana oru kaaranam vachu namukku ubhayikkan pattilla കാംബ്രിഡ്ജിന്റെ ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് വായിക്കണം വുഡ് യു ഹാവ് കം ഹിയർ ഇഫ് യു ഹാഡ് ഇൻ ബീൻ ടയർഡ് യെസ്റ്റഡേ നീ ഇന്നലെ ടയർഡ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നലെ വരുമായിരുന്നോ എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ വരുമായിരുന്നോ എന്നാണ് ഈ സെക്ഷന്റെ അർത്ഥം വരാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നോ എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കുഡ് ആണ് കുഡ് യു ഹാവ് കം ഹിയർ ഇഫ് യു ഹാഡ് ഇൻ ബീൻ ടയർഡ് യെസ്റ്റഡേ നീ ഇന്നലെ ടയർഡ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇന്നലെ ഇവിടെ വരാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നോ എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം ടഫ് ആണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഇത് വളരെ കുറച്ചാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് മാത്രം അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ റേഞ്ച് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുക നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജുകൾ അയക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജുകൾ അയക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ടോപ്പിക്സുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ നാലെണ്ണമാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഇതും ആവശ്യമുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ വീഡിയോ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ വീണ്ടും കാണണം എങ്കിലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നീ ഇന്നലെ കളിച്ചോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഡിഡ് വെച്ച് ചോദിക്കണം ഡിഡ് യു പ്ലേസ് ഡേ നീ ഇന്നലെ ടയർഡ് ആയിരുന്നോ അജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേർ എന്ന ടോപ്പിക് ഉപയോഗിക്കണം വേ യു ടയർഡ് യെസ്റ്റഡേ നിനക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചോ Did you manage to do that? അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് ഉപയോഗിക്കണം ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നോ ഇന്ന സമയത്ത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് ഉപയോഗിക്കണം ഒരു പാസ്റ്റിന് മുമ്പ് ഒരു പാസ്റ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ഇത് ഇത് കണ്ടീഷൻ ടൈപ്പ് സെൻസസ് ആണ് അത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അത് ഒന്നുകൂടി കാണണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് വെച്ച് ഇന്ന് മുതൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇത് കുറേ നാൾ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും മലയാളത്തിൽ മെസ്സേജ് അയക്കരുത് ഇങ്ങനെ കൃത്യം റൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് നിൽക്കും തിയറി പ്രാക്ടീസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത് തിയറി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് കാംബ്രിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതും ക്യാമ്പിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കാരണം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പാടില്ല തെറ്റ് വരാൻ പാടില്ല പല യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലും ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് വരാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ക്യാമ്പിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചാൻസ് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജിലാണ് അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സുമായി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നോർമൽ മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിച്ച് പഠിക്കണം അപ്പം അതിന് നല്ല സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ ഉറക്കെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു പഠിക്കണം സ്വരം കുറച്ചല്ല ഉറക്കെ പറഞ്ഞു പഠിക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ബുക്സുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിൻ്റെ ബുക്കിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു പഠിക്കണം കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഗ്രാമർ ഐഡിയ പക്ഷെ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അത് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ വീഡിയോ കണ്ടുപോയാൽ പോരാ നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഉറക്കെ പറയണം നിർബന്ധമാണത് മലയാളം
എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വേറെ ശല്യങ്ങളും ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങളാകാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആറ്റ് മൈ നമ്പർ എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക അവർ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ് പ്ലീസ് ആറ്റ് മൈ നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെങ്കിലും നമ്മളത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് വീഡിയോസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു താ